హై ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సో వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి దానికంటే ముందు నేను ఈ మధ్య ఒక గివ్ అవే చేశాను కదా దానిలో చాలామందికి కొరియర్ చేశానని చెప్పేసి మీకు చెప్పాను కదా సో దానిలో కొంతమందికి అయితే ఆ కొరియర్ అనేది రిసీవ్ అయింది వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫొటోస్ని అయితే పంపించారు సో ఈ ఫొటోస్ని మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీడియో కంటిన్యూ చేయే ముందు కొంతమంది నన్ను కింద కామెంట్లు అడిగారు అన్న ఈజీ ఫోన్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది దానిలో ఫైవ్ థౌజండ్కి సూపర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండే మొబైల్స్ని సేల్ చేస్తున్నారు ఇది నిజమా అని చెప్పేసి అయితే కొంతమంది కామెంట్లు అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది పక్క ఫేక్ వెబ్సైట్ ఇటువంటి వెబ్సైట్ అనేవి మనకు చాలానే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ వెబ్సైట్ని గూగుల్ యాడ్వర్స్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని యూజ్ చేసి కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫేస్బుక్లో కూడా యాడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని చూసి చాలామంది నమ్మి ఆ మొబైల్స్ నిజం అనుకొని డబ్బులు అయితే పే చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు ఆ ఫొటోస్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇప్పుడు మనకు రెడ్మీకి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ని శాంసంగ్ సంబంధించిన మొబైల్స్ని రియల్మీకి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ని తీసుకొని అంటే మొబైల్స్ అంటే ఆ మొబైల్స్కి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో నుంచి తీసుకొని పైన కొంచెం ఎడిటింగ్ చేసేసి క్రిప్టో అని పేరు పెడుతున్నారు అంటే శాంసంగ్ ఉంటే శాంసంగ్ తీసేసి క్రిప్టో రియల్మీ ఉంటే రియల్మీ అని తీసేసి క్రిప్టో అని పేరు పెట్టేసేసి కింద పదిహేను వేల మొబైల్ని ఫైవ్ థౌసండ్ అని ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి పేర్లు మార్చేసేసి దాన్ని హోమ్ డెలివరీ అంటే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేస్తామని చెప్పేసి అయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కాకపోతే మీరు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయితే చూడడానికి కనిపించదు మిమ్మల్ని డబ్బులు పే చేయమని అడుగుద్ది సో ఒకవేళ మీరు నమ్మి డబ్బులు పే చేశారనుకోండి మీ డబ్బులు పోయినట్టే మీకు ఆ మొబైల్ అయితే రాదు మరి కింద రివ్యూస్ ఉన్నాయి కదా చాలామంది మాకు మొబైల్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి రివ్యూస్ రాస్తారు కదా అంటే ఫ్రెండ్స్ రివ్యూస్ రావడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అవన్నీ ఫేక్ రివ్యూస్ తర్వాత అటువంటి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ ఎక్కడొక దగ్గర నుంచి హోస్టింగ్ చేసుకుని ఒక డొమైన్ కొనుక్కొని ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత దాన్ని విపరీతంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది కదా అంటే మన లాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు నాలుగైదు ఫోన్స్ కొనుక్కున్నారనుకోండి సో అటువంటి అటువంటప్పుడు వాళ్లకు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఛార్జెస్ అనేవి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మిగతాదంతా వచ్చేది లాభం కాబట్టి వాళ్ళు ఇటువంటి ఫోన్స్ని అయితే సేల్ చేస్తున్నారు అయితే అక్కడ ఫోన్స్ సేల్ చేయడం అంటే ఫోన్ సేల్ చేయరు ఓన్లీ పిక్చర్స్ పెట్టి మేము సేల్ చేస్తున్నామని చెప్తారు కాబట్టి ఇటువంటి ట్రాప్లు అయితే మీరు పడకండి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి అయితే షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ వన్ ప్లస్ గురించి వీళ్ళు తీసుకొని రాబోయే టీవీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇండియాలో హైదరాబాద్లోనే అసెంబుల్ చేస్తామని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు జీరో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ కారణంగా వాళ్ళకు కాస్ట్ అనేది తక్కువ పడుతుంది అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళు ఇటువంటి స్టెప్ అయితే తీసుకోబోతున్నారు జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎల్సిడి ప్యానల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి సో చాలామంది ఇక్కడ ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే మనం ఇండియాలో అసెంబుల్ చేసినంత మాత్రాన ఆ కంపెనీస్ అనేవి ఇండియా అయిపోతాయని చెప్పేసి చాలామందికి అయితే ఒక అపోహ ఉంది అదే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మొబైల్ కంపెనీ బ్రాండ్ అయినా సరే చైనా నుంచి పార్ట్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాన్ని అసెంబుల్ చేసి సేల్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఇండియన్ బ్రాండ్స్ అని అంటూ ఉంటారు కదా మైక్రోమాక్స్ అయినా కార్బన్ అయినా లావా అయినా సో ఇవన్నీ కూడా చైనా నుంచి మొబైల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి సేల్ చేస్తూ ఉంటాయి అది రియల్మీ అయినా ఒప్పో అయినా వివో అయినా మన ఇండియాకి సంబంధించిన బ్రాండ్ అని ఒకటి లేదు మీలో చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా శాంసంగ్ సంబంధించిన మొబైల్స్లలో కూడా చాలా మట్టుకు చైనీస్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ ఉంటాయి వన్ ప్లస్ అయితే చైనాకు సంబంధించిన బ్రాండ్ అయి వివో ఒప్పో రియల్మీ రెడ్మీ ఇవన్నీ కూడా చైనాకు సంబంధించిన బ్రాండ్స్ అయితే మీలో చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా అన్న నాన్ చైనీస్ బ్రాండ్స్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ఏమని చెప్పేసి సో దాని గురించి అయితే నేను రేపార్ ఎల్లుండి ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ఆ వీడియో చూస్తే ఏవి చైనీస్ బ్రాండ్స్ ఏవి నాన్ చైనీస్ బ్రాండ్స్ అనేవి మీకు అర్థమైపోతాయి కాకపోతే లాస్ట్కు మీకు దానిలో ఒక్కటి డిసప్పాయింట్ అయ్యే విషయం ఏంటి అంటే అందులో ఏదో ఒక పార్ట్ అయినా సరే చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి వాడతారు మొత్తం మొబైల్ అయితే ఒకటే కంట్రీ తయారు చేయలేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కొరియాకు సంబంధించిన బ్రాండ్ శాంసంగ్ గురించి సో వీళ్ళు సిక్స్ కెమెరాస్ ఉండే మొబైల్కి సంబంధించిన ఒక పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు సో దాంట్లో చూసుకున్నట్టయితే పైన మూడు కెమెరాస్ ఉన్నాయి కింద మూడు కెమెరాస్ ఉన్నాయి పక్కకు మనకి ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ లైట్ అయితే చూడడానికి కనిపిస్తుంది అయితే ఈ కెమెరాస్ అనేవి టిల్ట్
ఒక అప్డేట్ని అయితే రూల్ అవుట్ చేశారు అంటే కొంత కొంతమంది యూజర్స్కి ఈ అప్డేట్ వస్తుందని తెలుస్తుంది అయితే ప్రీవియస్గా ఒక బగ్ వచ్చింది ఈ ప్రింటింగ్ సమస్య ఏదైతే ఉంటుందో జనరల్గా మనం ప్రింట్ తీయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ప్రింట్ అవ్వట్లేదు కదా సో అటువంటి సమస్య అయితే చాలా మందికి వచ్చింది సో దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తూ కొంత కొంతమందికి ఒక అప్డేట్ని రూల్ అవుట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కాల్ కామ్ గురించి కాల్ కామ్ వాళ్ళు ఇవాళ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ నైంటీ ప్రాసెసర్ని అయితే అనౌన్స్ చేశారు ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ అన్నట్టు జనరల్గా మనకు బడ్జెట్ మొబైల్స్ ఉంటాయి సార్ సో వాటిలో ఈ ప్రాసెసర్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత తీసుకొచ్చిన ప్రాసెసర్ అన్నట్టు మనకు ఈ సిక్స్ సిరీస్లో శాంసంగ్ వాళ్ళు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఎటువంటి ప్రాసెసర్ని అయితే తీసుకొని రాలేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకొచ్చారు ప్రీవియస్గా వీళ్ళు కొన్ని ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ని అయితే తీసుకొచ్చారు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ స్నాప్ డ్రాగన్ ఫిఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్సే కాకపోతే ప్రాసెసర్స్ అనేవి అన్నీ మనకు మిడ్ రేంజ్ లేకపోతే హై అండ్ మొబైల్స్లలో వాడుతూ ఉంటారు అంటే మనకు బడ్జెట్లో ఫైవ్ జీ ఫోన్ చూడాలి అంటే మాత్రం ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ నైంటీ ప్రాసెసర్ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తుంది మనం దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే మీడియాటెక్కి సంబంధించిన డెమన్ సిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఉంటుంది చూసారా సో ఆ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే వీటిని కంపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో త్వరలో వీళ్ళు మాస్ ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత మనకు బడ్జెట్లోనే ఈ ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తాయి నెక్స్ట్ చూసి శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ లైట్కి సంబంధించి దీని ప్రైస్ అనేది ఫైవ్ థౌసండ్ తక్కువ చేశారు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉండే ఇప్పుడు మీరు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ చేంజ్కి అయితే దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జినోస్ నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ని అయితే దీనిలో వాడడం జరిగింది బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది ఎస్ పెన్ సపోర్ట్ తోటి అయితే వస్తుంది సో జనరల్గా ఎవరైతే తక్కువ బడ్జెట్లో ఎస్ పెన్ కావాలి అనుకున్న అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఇది బెస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నాసా వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫోటోని అయితే షేర్ చేశారు మనం మార్చ్ నుంచి చూస్తే ఎర్త్ తర్వాత వచ్చేసి వీనస్ అనేవి ఎలా కనిపిస్తాయి అని చెప్పేసి అయితే ఈ ఫోటోలో చూడడానికి కనిపించేస్తుంది నాసా వాళ్ళు క్యూరియాసిటీ అని చెప్పేసి ఒక రోవర్ని పంపించారు సార్ సో అది క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో సాధారణంగా అయితే వీళ్ళు ఈ పిక్చర్ని రిలీజ్ చేశారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ గురించి ఇది జర్మనీకి సంబంధించిన ఒక వెబ్సైట్లో అయితే లిస్ట్ అయింది సో దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే రాబోతుంది కెమెరాస్ వచ్చేసి బ్యాక్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ డెప్ సెన్సార్ ఒకటి విషయం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి అయితే ఈ మొబైల్ అక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మనకి నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డే